。不管今天来了什么大人，都不能阻挡我首次渣男。让一让，让一让！这是哪家媒体来的？真没素质！吃瓜瓜的，吃瓜瓜的！哎呀，你看他！顾总，两年前你远赴国外市场，如今回国，请问是什么原因？是因为家人有约吗？无可奉告，无可奉告。还真是专情，每次都拍着。沈之意，你是不是去盛恒酒店了？你快回来！你吓死我了！等我拍到那个渣男的偷情证据，我马上回。哎哎哎，之意，之意，你没看新闻吗？两年前和你没见面就闪婚的男人今天回国了。你家我闺蜜死定了。不是陆展辰，我那么大个陆展辰吗？狗仔也知道要脸了顾谨言，我那个素未谋面的便宜老公。他们已经把所有照片删除，也都保证不会外传这件事。嗯。他为什么这么冷淡呀？是不是嫌我丢了顾家的脸了？呃，嗨，没想到以这种方式见面了。我保证，我以后不会。以后？你打算的很长远吗？打算长远点也没什么，毕竟要过一辈子。虽然你长得很不错，这种出场方式也很独特，但你就这么确定我会对你心动啊？难道他没认出来我是他老婆？你是不是有什么误解？装就没意思了，直接点，我更喜欢。我装什么了？我就是抓奸走错房间了。再说，我本来就是你妈。爸爸。爸爸。你你竟然有儿子了！你个渣男！我不是说让你看好小宝吗，顾总，实在看不住啊。爸爸，刚
刚刚的就是你老婆吗？漂亮不？说很多遍了，是干爸爸，不是爸爸。都是爸爸。嗯。切。啊陆总，老夫人让你今晚务必回梨园。她说好不能回来，要多和少妇人多多相处。她还等着抱曾孙呢。看来她野心不浅呀。当初逼着奶奶让我娶她，现在还想靠着孩子来巩固地位。看来这婚非离不可。草率了，草率了。可是结婚前，奶奶也没告诉我顾景言有这么大的儿子。和您孙子结婚？你找错人了吧？我不认识您孙子。没错没错，我看他呀喜欢你的紧，不用不好意思，我都看到了。看到？看到什么？那些不重要。这里呀。是奶奶给你的彩礼，五百万，只要你愿意，我们顾家绝不亏待你。心就晚晚要紧，晚晚并不能再等了。好，我答应。算了算了，本来就是临时夫妻，为了晚晚，我忍。喂，奶奶。知意呀、啊，晚上来梨园看看奶奶，奶奶都想你了。别吼，问清楚那个孩子到底是怎么回事。好。奶奶。奶奶，奶奶，你没事吧？奶奶。我跟他真的一点感情都没有，我要和他离婚。你先去休息一下，等下跟知意好好聊聊。这臭小子，竟然跟我说想离婚，我让你离。Been having dreams, jumping on a trampoline. <笑>老天爷，我是来问他儿子的事的，不是来和他生儿子的。快溜快溜！沈之意，你居然给我下药！之意，起来了呀？怎么不多睡会儿？我、嗯、我口渴了，想去喝杯水。奶奶，你要出门啊？那你快去吧。好，好，好，我懂。
我不打扰你们小两口了。希望啊，我早日抱上曾孙。没有没有。没有<笑>加油哦！<笑>先坐为上。神之夜，你去哪儿？走，没逃掉。那晚那晚，我们对视，看你错了，把这感念一念给你。嗯，你听我狡辩，我其实是你，你怎么进来的？不是，我是谁？哦，呃，是奶奶妖。你们狗仔为了独家现在这么拼，追我都追到家里来了，这回又引来了几家记者。看来他还是没有认出我来。我不是狗仔，我都说了那天是个误会。那是情难自抑的爱慕者。长得倒是挺帅的，就是有点不太聪明的样子。所以你以为我是看上你？追你的拜金女，你真的不知道我是……嗯，是谁不重要，你的锲而不舍吸引到我。嗯十万够不够？看来顾总很喜欢拿钱砸人，希望保持，但别用在我身上。够眼，我喜欢。有病就治。<咳>你刚看见一个女人从这出去吗？不能让她知道那是我，不然更说不清了。哦，看见了，看见了，刚才有一个女人跑出去了。沈之意还真是不择手段呀、啊，为了稳住顾太太的位置，给我下药。跑出去？我刚怎么没有看到有女人跑出去啊？喂，怎么了？行，我马上回来。好像是那位小姐的名片。那位小姐是巨星影视的经纪人，沈若曦。巨星啊，那就买下来。啊？又买，一眼还得是你。汪导的剧志愿也给我弄来了，但是这一次，咱们可先别得意太早。汪晨那个人，可不是什么好角色。嘿嘿，有你在，我都不怕。嗯、对了，说说你男人吧。那天碰到没？沈若曦，名字倒是好听。嗯，顾总，确认了一遍，太太确实也在巨星。好，我待会儿去谈巨星收购方案，你把小宝带走。让我带娃。自己去泡妞，白鹤的资本家。是，那我带小宝出去逛逛。所以他没认出你啊？那要不要我帮你推波助澜一把？还是先不告诉婉婉那个渣男的事，免得他担心。不用了
，你还是先回去休息吧，别忘了明天还要和汪导见面呢。我可是你娘家人，他顾景言能不能成为你沈之意合格丈夫，肯定得过我这关啊！知道了，知道了，你先回去吧这可是你第二次投怀送抱了。你不站我后面，我能摔啊？那你不跟我到公司，会撞到吗？你的公司，巨星？没错呀、啊，我准备马上买。你有钱，任性，你不奉陪。你还没说呢，跟我到公司，还说不是对我图谋不轨？你根本就不知道我是谁，你是不是对每个女生都这样啊？那可不是，在没遇见你之前，我还以为他喜欢男人呢。我跟你说，我就是碰巧在这家公司上班，但是顾总，我没记错的话。你可是已经结婚了，得守夫德，否则你的太太该生气了。不要和我提那个女人，她不配。你出轨，儿子都有了，还说我不配，好想扇死这个死渣男。我倒是对你挺有兴趣啊。抱歉，我对你这种渣男没兴趣。这家公司马上就是我的了，真的不考虑一下？那我清清楚楚、明明白白告诉你，不考虑，因为我本来就是你，因为我本来就是你，你爸爸，你们是在听听吗？江宇连个孩子都看不好了。姑奶奶给你找的老婆就是好看，小宝，你以后不要再提那个女人。为什么呀？哼，能为什么？因为你爸他是个渣男，准备始乱终弃呗。小朋友，这种行为是要遭报应的，你可千万别跟他学。嗯。爸爸，我妈说渣男要千刀万剐的，你不能当渣男啊。小宝。我不是说了吗？以后不要叫我爸爸。嗯，知道了。在美女姐姐面前，不能叫你爸爸。哎、啊，听我说，他不是我儿子。哎、啊。妻子笑，你赶紧把你儿子接回去。顾总，相信在您的带领下，巨星集团肯定会节节攀升。马屁精、嗯，把沈之意叫来。顾总一来就找沈若曦，他凭什么？沈之意呀、啊，说不定在哪个酒店陪老总呢。陪老总，我怎么感觉有人在骂我？对呀，他为了资源可是来者不拒，谁睡都愿意，就是可怜我们，总是被他抢资源。姐姐，你说话好茶呀、嗯！我说的句句属实。他明晚还要去凯乐会所陪老头子呢，您要是不信啊，可以亲自去看。行了，你出去吧
。喂，哪位？顾景言。他难道认出我了？怎么了？沈小姐，当初娶你非我所愿，你如今的行为也无意识的给顾家抹黑，所以有空把婚离了。看来他还是不知道我是沈之意。胡搅蛮缠也没用。好聚好散，我还可以给补偿，否则，我可以让你在云城没有立足之地。什么玩意儿？想给外面女人腾位置，居然倒打我一耙、嗯！离婚是吧？那也是我要和你离。顾总，有人寄了份文件给您。离婚原因，因男方那方面不行，无法履行夫妻义务。<笑>太太可真敢说。啊、离婚协议签完就交给律师，见到你就膈应，一个月冷静期后拿本。好的很啊，你出来喝酒。全乐哥。汪导，我敬您。就说嘛，婉婉最有前途了。正喝着呢，若曦小姐。汪导，婉婉喝多了，我陪你喝。来，给您倒酒。哎呀，搞什么？酒都不会倒。哎呀，瞧我这一杯倒的酒量，喝醉了倒酒都倒不稳了。王导应该不会介意吧？还，若曦小姐给我倒的酒，我开心还来不及呢。我和若曦小姐一见如故，不如这杯酒，咱们。来个交杯怎么样？汪，汪导，交杯酒，我擅长，我来陪你喝。哎，婉婉，我和若曦小姐第一次见面，你不能抢了她的机会啊。若曦小姐不会不给我这个面子吧？当然。那我们来一个。我三一二。哎呀，你看我这酒量，汪导，我服你吧。哎，不不不，不用。汪导还是大度。那您看，婉婉女医的合同什么时候签啊？签，只要你今天晚上陪我睡，马上签。签就签，什么陪一晚？你搞色情交易呢？穆婉婉，你想干嘛？你装什么装啊？汪导，婉婉年纪小，你别跟她一般见识。<笑>但是我们今天确实是来这儿八景潭合作的，相信汪导也是看了婉婉的演技，所以才找我们过来的。所以还是希望我们能够友好合作，不要发生尴尬的事情。哼，我这可是大 IP 剧的女，多少人抢着跟我睡？你确定我给你们机会，你们不要？我们巨星也参与了这部剧的投资，相信汪导一个人应该说的也不算数吧。
你们巨星又不是光他一个木婉婉，我看那个胡影就很不错吧。你们巨星应该也愿意捧他吧？燕燕，我们走，这种剧不拍也罢。好，我们走。你们今天要是出了这个门，我保证你们无戏可拍。我这个手机里不小心录了点汪导的大胆发言，如果一不小心流出去的话，相信两位也不会介意的。你敢录音？我现在在这儿就办了你！啊啊嗯，对呀、啊，站住！站住！别跑！哎，小镇蹄子。你把手机给我交出来，不然让让你离不开凯拉，给我站住！你，你男人，不走啊！反正他都要和我离婚，闲着老公的事，一站白不站。亲爱的，反正他都要和我离婚，闲着老公的事，不站白不站。亲爱的，景言，你也在这呀、啊？昨天不是还骂我渣男吗？想通了。感情这男人到现在还不知道我就是沈之意。对对对，呃，想通了，想通了。咱还上吗？嗯。嗯嗯，顾顾总啊，这真巧啊，您跟若曦认识啊？哎，汪导，我忘记告诉你了，顾景言就是我老公。我怎么没听说过呀？顾家的事儿还需要告诉你吗？嗯，是的，是的。啊，顾总，顾总，顾顾顾顾顾顾总啊，我走走走走，走走走走。喂。所以。你就是为了接顾太太这个名头，我还真以为你今天以为什么？喜欢你？你这种有老婆有孩子还在外面勾搭别人的人，我怎么会喜欢你？你放心，我就是借你解个围，并不想和你有任何关系。很好，记住你的话。你们在说什么？我不就是他老婆？婉婉，跟这种人没什么好说的，我们走。汪导，我忘记告诉你了，顾景言就是我老公。放心，我就是为了借你解个围，并不想和你有任何关系。叫我出来喝酒，你去垮着脸喝闷酒，怎么碰到啥事了？最近碰到一个难缠的女。第一次听见你说女人，怎么难缠了？若即若离，琢磨不定。顾总，这是春心萌动啊！我会喜欢他，就是有趣而已。不过，你结婚了，这
很快就要离了。为了这个女人？不是，纯粹不喜欢那个女人。不过你们都没见过，万一到时候见过，你喜欢上了，有你好果子吃，绝不后悔。顾景言还没认出你啊？嗯，而且他还要和我离婚，他还有个儿子。这个死渣男，我帮你去教训他。哎，不用了，反正要离婚了，而且本来就没什么感情。那也不是他出轨的理由，也不怕，我保护你。啊、顾景言，死渣男，滚出来！顾景言。给我滚出来，文文，你凭什么？顾景言，给我滚出来，文文，你凭什么要和我？嗯哼，我朋友喝醉了，乱说的，乱说的。哎，稍等，我们顾总游艇。弟弟别怕。我给你炒公道，哎，渣男，滚出来！渣男，就是你刚才大骂我渣男啊！我骂你渣男，我又没说错。无缘无故诋毁我，你今日说不出个所以然来，恐怕是不能让你轻易走。我。我顾总，他喝醉了，我带他向你赔罪。你带他？你以为你是谁？你有什么资格？你凭我收他？我就是骂你渣男的。乱中介渣男，凭什么要和你弟弟结婚？我。原来是那女人的朋友啊，所以你要来给她讨公道。是，那你就回去告诉他，大闹一场也没用，这婚我离定了。回去告诉谁？他不就在？沈若曦，看好他，不然你和他一起滚出去行。顾总放心，我们绝对不会泄露你出轨的事情。别逞强，工作要紧。这个，就是你说的那个难缠的女人？不是，死鸭子嘴硬。不过，我看就算你对她有意。人家对你的印象差得很，<笑>要不给他换个艺人，免得那个艺人总说我坏话。都怪我，顾景言对你印象更不好了，跟你没有关系，而且为了渣男难过可不值得，赚钱才是硬道理。对。赚钱，依依，你多给我接些剧本。好。怎么了？没什么，走吧。听说你和汪导签约不顺利呀、啊？是不是因为穆婉婉和新进公司的陆展成那点破事儿暴露了？什么？谁把那个渣男签下来了？你劈腿还想找我要钱？不给，我就把你床上照片发出去。你偷拍我！<笑>乖乖拿钱！
否则，我让你身败名裂！你找死！你你来了，自己滚，还是我让人把你扔出去？你就是她的闺蜜沈之夜，你摔了手又如何？我告诉你，只要我出去说她是个水性杨花的女人，你觉得？嗯、只要我出去说她是个水性杨花的女人，你觉得？你如果敢对外宣扬什么的话，我保证，你和各种女人的事情会人尽皆知。少唬人，不可能有照片。那你试试喽。行。爷爷，如果不是你，我就完了。这么严重的事情，你怎么都不告诉我？我错了，可最近所有导演都逼着我们，我不敢打扰你。没事，我会想办法。你在找上次那个姐姐吗？江叔叔说你天天在这个小公司转，也不会故事。一个小孩懂什么呀？新工资我肯定得多视察呀，看看他们偷懒没。玉月，大人真难懂。你再给我次机会，不好意思。哇，偶像剧！啊，沈姐姐，你醒了？是顾景言送我来的。对呀、啊，他送老婆来医院，不是很正常的事吗？你知道我是谁？我在顾奶奶那里见过你的照片，她说你是顾爸的老婆。顾爸爸，顾景言可真行，为了追女人，居然都不让孩子喊自己爸爸。漂亮姐姐，你和顾爸爸吵架了，我让顾奶奶教训他。哦，没有没有，千万不要告诉顾奶奶。那他下次再欺负你，告诉我，我是个小男子汉，也可以保护你哦。你是个好孩子，只可惜跟我那样一个爸。就是他好不靠谱。总是把我丢给别人，太可恶了。那你妈妈呢？爸爸不让妈妈出门，还不让我见他。虐大儿童，这是狗屁言！就是李志宝，你又在胡说什么呢？你妈那是怀孕了，不能出门。怀孕。作业写了吗？嗯，我不要写作业，我不要写作业，我不要写作业。这人怎么回事？碰瓷碰习惯了，撞一下就晕，想讹钱呀、啊？你的钱，我拿着都嫌脏。你吃炸药了？我好歹救了你。那就谢谢顾大总裁了。还烦请顾大总裁以后离我远一点。沈若曦，你到底什么意思啊？一脸嫌弃我的表情。顾大总裁不去关心怀孕的小宝妈妈，还来和我不清不楚，这不太合适。我为什么要关心他呀？他自然有人关心。薄情寡义啊你！你这个渣男！你天天骂我渣男，是不是沈之毅那个女人跟你诋毁我？你都已经结婚了，还和别人不清不楚，不是渣男是什么
。看来你是在介意我结婚的事儿了。还真是。嗯，我听医生说你是过度劳累，没吃饭低血糖才晕倒的。最近很忙。之前和汪成剧本黄了，最近再给婉婉物色新剧本。汪成，汪导，忘记告诉你了，过几年就是我老公。你怎么和汪成合作呀？那个人出了名的色欲凶心，那天要不是遇到我。顾大总裁从小衣食无忧，但我从小是在福利院长大的，所以我只想要钱，懂了吗？他竟然是孤儿。顾大总裁要是没有什么事情的话，我就先走了。好，既然你们那么想要汪成的那部女一，我给你。没必要。跟这种导演合作，我嫌恶心。依依，接不到活就算了，你别再累进医院了。没关系，我再联系一下其他导演，我们也许就可以。汪导的放话了，不接受潜规则的艺人。谁要是跟你们合作，谁要是跟你们合作。就是和他过不去，哇，就是被封杀啊！是啊，还搞潜规则，明明是他想占我们便宜，他还倒打一耙。你不是惯会勾引人吗？之前还对我潜规则。哇，没有，你少血口喷人。你要没有，你急什么？是啊，你急什么？陆展辰，听说你那方面不行啊。满足不了复合的需求，所以没拿到这回综艺。哎呀，瞧我这嘴，原来是这个原因。你胡说！你有什么证据？不是真的，那你急什么？穆婉婉，你笑什么？你是沈之毅的狗吗？只会躲他身后是吗？沈之毅。沈之毅，顾总,总，我刚听你们在说沈之毅。对，顾总，上次我就跟您说了，沈之毅这个女人水性杨花，不知廉耻。原来是他在诋毁我。放屁！我们家依依最好了，而且依依可是顾总的老婆，你再诋毁她，小心顾总饶不了你。是顾总老婆，你怎么把这事说出来了？我忍不了了，而且那个死渣男的病口，不用白不用。算了，反正要离，知道就知道了。怎么可能？怎么不可能？我难道还当着顾总的面说这种一戳即破的谎话？顾总，穆婉婉说的是假的吧？没错，沈之毅是顾氏的少夫人。所以，不要再让我听到有人妄议他。听到沈之毅，他眉头就皱那么紧，看来是吃醋了呀。那就让他吃吃醋。哭是少夫人耶，怎么会这样？不可能，不可能！散了散了，杜维在干什么？顾景言，算你有良心，知道维护意义。婚还是要离的，我只是不想他把顾氏的脸也丢了。你这个人真的，嘴巴里能不能有句好话？你想听什么好话呀？我可以说给你听啊。停。请顾总保持和我的距离。
我可不想传出绯闻。喂，你好，请问哪位？是沈若曦小姐吗？我是向斌。向导，你找我有什么事吗？啊，我这里有个角色很适合穆婉婉，不知道她有没有时间试戏。有有有，我们有时间，谢谢向导。谢谢顾总吧，他推荐的。哇，好羡慕啊，是向导的戏。向斌导演，怎么可能？怎么不可能？你到时候不就知道了？太好了，我们有剧拍了。<笑>是顾景言？你说是顾景言找的香槟，算个靠谱一回。我看你们的情缘羁绊深得很，离不了。不要异想天开了，顾总，明明是看不上你才要跟你离婚的。那也看不上你，去。<笑>顾景言至少眼睛没瞎，谢谢。嗯嗯，没事吧？嗯，最近几天老是反胃，可能是吃坏肚子。不会这么倒霉吧？沈若曦，你跑什么？没跑啊，我就是看好了，准备离开。你来医院干什么？上次身体没好利索，再来看看。低血糖跑到妇产科啊？不能让他知道我是怀疑自己怀孕。你这么关心我？我只是怕你到时候又倒在公司，公司还得负责。到时候媒体以为我怎么样让你们底下员工呢？不，爸爸，撒谎说说说，关心你老婆还不承认。老婆？呃，你听我解释，我不是故意瞒你的。原来你跟小宝这么介绍自己的。还不承认喜欢我？那么想当我老婆呀、啊？等我拿到证，我娶你啊！大可不必。等一下，小宝不太舒服，我不太会照顾小孩，你跟我一起吧。顾爸爸的借口真别讲，唉。除了咳嗽，他还有哪儿不舒服？啊，我不知道。你这当妈的怎么回事？孩子哪儿不舒服你都不知道？我，医生，我老婆忙，所以不清楚。小宝是昨晚开始咳嗽，今天有点流鼻涕，不发烧。一般都是爸爸一问三不知，你老公都还不错。嗯，不错不错。顾景言对小宝妈倒是好。没想到堂堂顾大总裁还挺会带孩子的，人不可貌相的。妈妈也很放心把我嫁给顾爸爸。你妈妈很爱你爸爸？当然啦，爸爸也最爱妈妈啦。怎么，谢你。等我们结婚，我也更爱你。你是怎么说出这种惊世骇俗的话的？我真低估了你的羞耻心。他又怎么了？爸爸说你说的要好，还不快去追老婆？好小子，那你乖点等我。嗯。
，干嘛放开我？不放。我真的很奇怪，为什么你的情绪可以变化如此之大？怎么，吃醋了？我说了，我和沈志宇很快就会离婚的。一口一个离婚，在你眼中你就那么讨厌你的妻子吗？是穆婉婉，还是沈志毅跟你说什么了？还不是你听信胡影的胡诌？你调查过吗？就相信他水性杨花？就算这个是假，当初因为钱嫁进来没错吧？甚至，他满心算计给我。既然你不喜欢他，当初为什么让你奶奶去去求娶他？明明是奶奶逼我娶他的，我喜欢他，而且。我甚至连他的面都没有见过，不可能！当初明明是你奶奶说说你喜欢小宝呢，给我找小宝，给我全程找，找不到哪里的指纹，快点！我们分开找。好，小宝。小宝，小宝，啊，小宝，你怎么跑到这里来了？我看到我妈妈了，就跟她来吃东西了。以后离开一定要跟大人说一声，知道吗？你爸爸找你都找疯了。我爸爸也来了吗？哦，对，找到你了，我应该先给顾景言打个电话。小宝。这个女人，这时候给我打什么电话？沈之毅，不是你说在离婚前不要联系吗？现在又是在干什么？完了，忘了这个号码的身份一直是沈之毅。你不说话什么意思啊？我，顾爸爸，是顾爸爸吗？我和你老婆在公园。完了，顾景言这次铁定发现了。他那种小心眼，会不会马上把向导他们合作弄黄？哎，妈妈，中午，妈妈，妈妈，他就是顾爸爸的老婆沈姐姐。沈小姐，你好。来示威的？你放心。我很快就会和顾景言离婚了，所以你不用担心我会和你抢顾景言，也不会有人抢小宝的位置。你误会了，我和顾景言不是那种关系，小宝也不是顾景言的孩子。嗯。可是之前小宝都叫顾景言，所以你后面叫他顾爸爸。他不是你亲爸爸呀？当然啦，顾爸爸比我爸爸纯一丢丢。因为两家亲近，所以小宝让顾景言当干爸爸。小宝不懂事乱说，让沈小姐误会了。妈妈，顾爸爸好像和沈姐吵架了，顾爸爸好像不会哄女孩子。需要我和顾景言解释一下吗？不用了，就算小宝不是他儿子，我们之间也不可能。沈姐姐，我爸爸就比顾爸爸聪明一丢丢，你不要嫌弃他啦。不是因为这个原因。那是什么原因你都听到了，没错，所以你在嫌弃我，脑子不如他爸，所以才不答应我。你就听到这个，还有什么？沈志毅那个女人呢？刚才她给我打电话，就是她把小宝拐到这里来的吧？这女人不想和我离婚，居然干出这种事儿来
，果然臭味如何救药。顾姐，你你脑子坏了吧？你在胡说些什么？要和谁离婚？你你怎么也替他打抱不平啊？那女人离开前跟你说什么了吗？这个女人怎么总喜欢背后搞小动作？你。我不知道你们夫妻想干什么。这几天我还待在云城，小宝，我先接走了。郭爸爸，你这样是追不到老婆的。这小宝怎么神神叨叨的？喂。你又怎么了？是不是沈志毅那个女人跟你诋毁我？为了向导的气，忍住。没有，怎么会呢？你妻子那么好的人，怎么会诋毁你呢？我送你回去吧。不要。喂顾总，这也合同你都看半个小时了。你说，如果一个女人总对你患得患失，怎么办？洛西小姐不理你了。我什么时候说她了？那我们拿洛西小姐举个例子吧。举吧。女人啊，好面子。最近剧组开拍了，你可以去。你可以去剧组送温暖啊，这主意不错。那我现在准备东西，送罗西小姐剧组去。我什么时候说送她剧组去了？那我还送吗？既然你提了，那就送吧，就当彰显我这个老板的福利。是，你就嘴硬吧，就你这嘴法，迟早到嘴的鸭子飞了。江助理，顾总有什么吩咐吗？顾总用洛西小姐名义买了一批碳板礼，但我打不通洛西和穆小姐的电话，你记得和洛西小姐说一声。沈若曦。对，我现在有事走不开，记得啊。江助理说什么了？顾总买了一批碳板礼，有人送来一大批碳板礼啊！行啊，胡颖，顾总专门给你送碳板礼，这待遇可不是谁都有的。不像某些人，顶着女一的名号，不也什么都没有吗？顾总突然收购巨星，还投资了这部剧，都是为了胡小姐吧？胡小姐，你也太能长了。他们反正要离婚了，江助理都说不露面，那沈之意，你就不要怪我抢这个机会了。顾总也是体恤大家，你们可不要乱传，会抢了女主风头。吴小姐太心善了。哎，你吃了顾总送给胡颖的东西，连句感谢都没有吗？这明明是顾景言给意义送的，都收到江助理的消息了。这是送给沈若曦的。江助理怎么还给穆婉婉发信息了？
，那就是给你们的吧，反正也是给大家吃的，谁的名义送？都没事，是给谁就是给谁的，你查给谁看呢？胡影大度，你还较劲了是不是？你说的话大家会信吗？确实，我刚听到江助理给胡小姐打电话了。顾总不是为了女一犒劳大家，难道会为了你一个女四处风头啊？穆婉婉的女一，谁知道是不是靠某人睡出来的？婉婉的试戏片段是可以放在网上让广大网友认可的，你敢放你的吗？还是胡影，你敢？没想到若曦小姐竟和冯总认识。看冯总好像对洛西小姐有意思啊，说不定哪天洛西小姐就成了冯太太了。不然你去风氏。顾总，我肯定为您马首是瞻。让你准备的他们礼送过去呗。<笑>送了，送了。那就过去看看，给他们一个惊喜。嘿 ，Siri， 请问。跟着一个阴晴不定、口是心非的矫情老板要辞职吗？还不跟上？<笑>来了！吴宇，你放什么神经？史洛西，我知道你勾搭顾总没有成功，你对我有嫉妒，我能理解，但你不该迁怒于展成。他只是想替我说点公道话。听说木婉的女意是香港清点，原来是这个史洛西勾搭顾总得来的。我也。胡影，一直玩这种下作的手段，有意思吗？沈若曦，我都是实话实说，你有什么气冲我来，不要迁怒到别人身上。啊、那我就冲你了，一杯够了吗？不够的话，两杯。你这个疯子！顾总。你平常不是对我很刚吗？今天被这么欺负，婉婉这个机会来之不易，我也不想让向导为难，所以就想忍忍。他有什么好为难的？谁都没有你重要。好好喝，我今天怎么算上那样了？不仅冒领我送若曦的探班礼，啊，不是，还在片场胡作非为。顾总，巨星不需要这种劣质艺人，你们可以离开巨星，另谋高就。顾总，我错了，是我鬼迷心窍，我以后再也不敢了，求您饶了我。万万。看在我们以前的情面上，你帮我跟顾总求求情呗。谁和你以前有情分，别在我面前狗吠。顾总，他们那么欺负若曦，快给他们拖出去，多好的展现个人魅力时刻啊！嗯嗯赶紧给他俩拖出去！顾总，顾总，顾总
裤子，我们错了，我们错了，顾总。第一次来拍摄场地，你要不带我逛逛？我这不需要你。你想去哪儿看看？都可以，你带我去哪儿，我就去哪儿。哎，他们这段感情，我可真是深藏功与名啊。这是剧里男主家的别墅，装修风格还不错，婉婉很喜欢。那你喜欢吗？我喜欢啊，这么高级的别墅，谁不喜欢？这是我名下的。啊？你喜欢我送你。无功不受禄，谢谢顾总的好意了。既然这里你输，那我就先回片场了。若曦，你躲我什么？我的喜欢让你这么难受吗？如果他知道我是沈之意，还会喜欢我。可是你已经结婚了，你喜欢我，你妻子怎么办？后天，后天我就可以和他彻底离婚了。原来这么快有一个月了，你们的婚姻就不能不能有商量的余地吗？你到底在担心什么？你如果不信，我现在就打电话给他。渣男，这不会是给顾谨言的备注吧？<笑>还好手机没带。这女人以为不接电话就可以逃避离婚吗？她可真讨厌我。相信我，我和她很快就会离婚的。我有老公了。你说什么？我说。我有老公了，虽然你打算离婚，但是我也已经结婚了。我不信，我你都看不上，你能看上谁？他什么都挺好的，除了脑子。他脑子有病，你还嫁给他？所以这么久你辛苦赚钱是为了他吗？他能给你什么？沈若曦，你恋爱脑吗？谁叫当初倒霉嫁给他？不许走！放开我，顾景言，我已经和你说的很清楚了，我不会跟你。你这么嫌弃我呀？恶心到吐！顾顾景言，你不要在这里给我发疯了！我告诉你，你现在就是太冲动了，你一个人冷静一下吧。嗯、我竟然比不过一个脑子有病的小白脸！查，给我查一下，是哪个小辈来勾我抢女人？我旁敲侧击的去问了一下穆婉婉，她是这么说的：虽然脑子有点不好，可是长得帅啊，还有钱，就是时不时嘴巴有点毒。谁叫当初倒霉嫁给他了？他就算是个恋爱脑。难道我还比不上那个小白脸？我长得丑还是没钱还是没身材啊？顾爸爸，今天妈妈去顾奶奶家玩了，你带我去玩吧。
让娇雨带你出去吧。对对，小宝，我带你出去玩吧。顾总他心情不好。难道你失恋了吗？小宝，别乱说。我们出去吧。我说的不对吗？顾爸爸现在这样，就像当初妈妈顾李爸爸一样。你给我回老宅来一趟。这顾景言属狗的吗？动不动就咬。奶奶，志毅呀，你能来看看奶奶吗？奶奶不舒服，我联系不到那个混小子。奶奶，您别急。您先躺好，我现在就过来。这顾景言怎么回事啊？奶奶生病了都不知道。<笑>您这样骗沈小姐，她得多担心啊！我要是不这么说，肯定有理由拒绝我这个老婆子了。他心善，听到我生病了，肯定不会不来。<笑>你有一个好孙媳，那是，知意，是我一眼看中的，就是那个混小子。要是你不告诉我，我都不知道他居然想离婚。这回啊，我把两个都喊回来，我倒要看看他怎么说。那我下次再来看你。好好好，记得带上小宝。你要和知意离婚？你要和知意离婚？奶奶，张月来，就是为了说这个。沈知意这个女人还真是无孔不入啊。连张月都策反了。知意到底哪里做的不好？你处处对他不满。奶奶，我知道，你是为了让我稳固顾氏总裁之位，可我真的不喜欢他呀。你不喜欢他在大街上亲他，不然我怎么会选定他啊？我亲他？怎么可能？奶奶，你是不是看错了？还没老花到那个程度。两年前在酒吧门口，我看的真儿真的。你怎么现在就装死不认呢？求您不要停他的药，我马上就能筹到钱。喂，喂。记起来啦！那会儿我刚好过去，看到这一幕，别<笑>提多高兴了。多俊的女娃呀！你们以后的孩子肯定很漂亮。停停停，奶奶，那是意外，你去幻想一堆。就因为这个，你让我娶她，太离谱了吧？什么我的幻想？我只知道，我想要抱曾孙，你难道想要我们顾家绝后？而且，你亲了人家就不想负责了？好，一切都是我的错，我会给他一定补偿。但是我离婚之已定，奶奶你再劝我也没用。真是搞笑
，谁稀罕和他在一起是？我绝不会同意你们离婚。可是我不爱他，我已经有喜欢的人了。天哪，我们顾家怎么出了你这么个不孝子孙，居然出轨？叔啊，到底是哪个狐狸精勾引的你？奶奶，不是他勾引我，是我喜欢他。他真的很好，善良、勇敢、坚毅。你看看，说不定你会喜欢他的。你喜欢的人是他？没错，我非他不娶。所以我和沈志毅这婚非离不可。他有那么好？是。好好好。你还是没有眼瞎。您同意了？同意，同意。对了，你们结婚这么久，你还从来没看过你们的结婚证？回去看看吧，啊。结婚证。我都要看看这个女人到底长啥样。沈若曦，沈之毅，打算吵人家也没什么，毕竟要过一辈子。你们的婚姻就不能有商量的余地。你你居然有儿子，你个渣男！沈若曦就是沈之意，哼，说老婆。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。Sorry， the 不行。女人不能这么追，我应该明天有诚意的给她一个惊喜。江宇，给我准备些东西另外一种的男人真不值钱。哼，怎么，顾总终于要和你离婚了？跟你有什么关系？啊？你一个要离婚的女人，有什么好得意的？不过就是一个顾总不要的二手。是床上功夫不行，留不住人，还是……哼，看来被居心解约还是没能让你管好你这张臭嘴。这个巴掌就是让你长记性，免得到时候真得罪了什么大人物，追悔莫及。追悔莫及？你不过就是一个被顾家扔出门的女人，有什么资格让我追悔莫及？啊！雪啊！我怎么这么倒霉啊救命！我好像流产了。
。喂。是患者老公吗？患者出现流产迹象，麻烦尽快到市医院签字。去市医院，马上。医生，一定要保大人，什么情况都是保大人。这位先生，你狗血剧看多了吧？我们肯定是保大人的。查，谁干的？是。沈志毅，你可千万别有事儿啊！医生，我老婆呢？她怎么没出来？你别急，她和孩子都没事，待会儿就会送到病房。好的，谢谢，谢谢。顾总，查到了，查到了，是胡颖。你知道该怎么办？是。我终于看到你出嫁了，干嘛呀？大好的日子，干嘛哭呀？确实，确实不能哭，不吉利。我现在的愿望啊，就是做干妈，不知道是个少爷还是公主。男孩女孩我都喜欢。哎，没举行仪式前，谁允许你进来的？我想我老婆了。肉不肉麻，天天见，还不够你俩腻歪的。不够。顾谨言，怎么了？我告诉你，你绝对绝对不可以欺负意义，不然我这个娘家人是不会放过你的。我现在身后可是千千万万的粉丝，我保证，此生。定不负沈之意。